Hello friends, Electric Charges and Fields Part 16 video இலைக்கு எல்லைக் கூட்டார்க்கும் சுவகதம். நம்மல் இ விடியுல் படிக்குவன் போன்ன topics ஆனா 1.15 Application of Courses லோடி Second Application Field due to a uniformly charged infinite plane sheet நம்மல் கைய் விடியுல் Courses லோடி First Application படிசாயிருந்தும் அதாயது ஒரு infinite straight conductorல் charge இது கையின்னால் ஆ conductor ஒரு போய்ண்டில் உண்டாக்கன்ன Electric Field Intensity எங்கனி அனுக் கண்டு விடிக்கிந்தது நம்மல் கழின்னி விடியில் படிச்சாயிருந்தும் சோ, ஏ விடியில் நம்மல் படிக்கியான் போகுந்தது ஒரு infinite plane sheet ஒரு போய்ண்டில் உண்டாக்கன்ன electric field intensity எங்கனி அனுக் கண்டு விடிக்கிந்தது சோ, நமக்க படிச்சுவுடங்காம் field due to a uniformly charged infinite plane sheet சோ, இவுடையானங்கள் வலர வலர வலிதான இந்த ஏரியா என்ன வல்லுரி infinite plane sheet ஆன நம்மடக ஏரிக்கினாது இனி யான் இதனே சார்ஜியான் போகியான தமக்கரியாம் ஒரு plane sheet நினே சார்ஜிது கையின்னால் சார்ஜந்தேயும் ஏ sheet இந்தே எல்லா ஏரியிலும் uniform ஆயிட்ட charge distribute செய்யும் சரியலி இத்தனை charge distribution விடுக்கின்ன பேரந்தான surface இன்னி பலைட்ஸ் நே சார்ஜியம் போல்லாம் மட்டிய பிரத்தேதை உண்ட என்தான ஒரு பலைட் நே சார்ஜியம் போல் அது உண்டாக்குன்ன electric field uniform electric field ஆயிரிக்கிம் அதாயது அவையுட electric field lines இ பலைட் உண்டாக்குன்ன electric field lines எங்கினான போகுந்து parallel light போகும் சிரியலி இது positive charge பலைட்டான இ electric field lines திரிச்சி இங்கோட்டு வாதுனே சரியல்லே இங்கோட்டு இங்கோட்டு வரிச்சே நாமல் இது positive charge ஆயதை உண்டு electric field இங்கினியான போகுந்து இ electric field லே ஒரு point ஆனா நம்முட point P என்னிக்கு இ point லே electric field intensity எத்திரை என்னான நியன்றது சு நமல் விடு என்தான படிக்கியான் போகுந்து ஒரு uniformly charged infinite plate உண்டு அது உண்டாக்கன இனி இப்பி என்ன போய்ண்ட நம்ட பலைட்டில் இந்தம் எத்தன அகலத்தில் நரியாமோ இப் பலைட்டில் இந்தம் R அகலத்தில் ஆன இ அகலமான R R distance அகலத்தில் ஆன நம்ட இப்பி என்ன போய்ண்டுக்கின்னது நமக்கு இப்பி என்ன போய்ண்டில் electric field intensity எத்திரையன்னான கண்டுபிடிக்கின்னது சோ, கோசுச் சிலோகுண்டு, ஏதங்களும் ஒரு போய்ண்டே electric field intensity கண்டுபிடிக்கு நான் அங்கில, ஆ போய்ண்டும் கூட உல்ப்படுதிக் கொண்டுத்திக்கனம் நம்முடுரு கோசியன் சர்பசனே பிரிகணிக்கனம் இனி வரு பிரத்தேதை உண்டு, ஏ போய்ண்டிலே electric field intensity கார்ணமாய சார்ஜு, ஆ கோசியன் சர்பசன்ட ஆ போய்ண்டும் கூட உல்படுத்திக் கொண்டு வேணம் நம்மல் கோசியன் சர்பசனே பரிகணிக்கேன் இனி அனங்கள் E போய்ண்டிலே electric field intensity காரணம் ஏது சார்ஜ ஆனோ ஆ சார்ஜ கோசியன் சர்பசன்டே உள்ளில் வரணம் கரியம் நிசலாயோ சோ இவுடை அனங்கள் நானிடு கோசியன் சர்பசனே போக்சினகத்தானகில் இத்திரையிம் ஏரியில் எத்திர சார்ஜ உண்டோ அத்திரையின் சார்ஜ போக்சினகத்தும்ட சிரியல்லி ஏ ஏரியில் எத்திர சார்ஜ உண்டோ அத்திரையின் சார்ஜ நம்மட கோசியன் சர்பசிடை உள்ளில் உண்ட து ஒட்ட போக்சான மனிசிலாதும்டோ அங்கு நீங்கள் இவிடு தேரியத்திரையான E ARIEM E தன்னியான சிரியல்லி இவிடு தேரியத்திரையான E ARIEM E தன்னியான இனி E A என்ன ARIEல் கோசியன் சர்பசின் நாத்துல் ARIEயான A சிரியல்லி E A என்ன ARIEல் Q சார்ஜ்ண்டு கெடுதுகா சோ E ARIEல் எத்திர சார்ஜ்ண்டு Q சார்ஜ்ண்டு அங்கு நீங்கள் நமுக்கு பரையாம் Gaussian surface நாகத்த என்க்கலோசி விச்சிரிக்கின்ன அடச்சு விச்சிரிக்கின்ன சார்ஜ திரையான Q charge நமக்க surface charge நிசிடுக்காம் sigma which is equal to Q divided by A சிரியலி area திரையான A யான Gaussian surface நாத்துவில் ஆக charge Q ஆ charge இருக்கின்ன area A யுமான 
അങ്ങനെ എങ്കിൽ സിഗ്മ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ സിഗ്മ എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗോസിയൻ സർഫസിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിഗ്മ എ കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഞാനിവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു വശം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വശം പരിഗണിച്ചാൽ ഇതിന് ബാക്കിലും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെയും ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ക്യു ശരിയല്ലേ ഇത്രയും ഏരിയയിലെ ചാർജ് ആണ് ക്യു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഏരിയ ആണ് എ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഏരിയയും ചാർജും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ സോ ടു ഇൻ ടു എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വീണ്ടും സിഗ്മ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എൻ തന്നെ വരും ശരിയല്ലേ സോ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാം എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സിഗ്മ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയം വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോസിൻ സർവസ് ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ എടുത്തുകൂടെ വേറെയും ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് പോയിന്റ് പി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗോസിൻ സർവസിനെ പരിഗണിക്കാം കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗോസ് സർവസ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബോക്സ് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗോസ് സർവസിനെ പരിഗണിക്കാം പക്ഷേ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് പി ഗോസിയൻ സർവസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ പി എന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കാരണമായ ചാർജ് ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ശരിയല്ലേ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതുതരം ഗോസിൻ സർവസ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഇനി ഈ ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ചാർജ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലെക്സിന് അയക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് വന്ന് വീഴുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സർവസേ ഉള്ളൂ ഈ ഗോസിൻ സർവസിൻ്റെ രണ്ടേ രണ്ട് സർവസിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് വന്ന് വീഴത്തുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ സർഫസ് ആണ് ഈ സർഫസ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് ആണ് ഈ സർഫസ് ഈ രണ്ട് സർഫസിൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് വന്ന് വീഴത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ആകെ ഏരിയ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുന്ന ഏരിയ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിലും നമ്മൾ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഗോസൻ സർവസിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ ഇവിടെ പരിഗണിക്കണമോ വേണ്ട എവിടെയാണോ ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുന്നത് ആ ഏരിയ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ഏരിയയിലും ഈ ഏരിയയിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗോസൻ സർവസിൻ്റെ ആകെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ശരിയല്ലേ ഗോസൻ സർഫസിൻ്റെ ആകെ ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ സോ ആകെ ഏരിയ ടു എ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോസിൻ സർവസിന്റെ ആകെ ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗോസിയൻ സർവസിനകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഗോസസിലൂടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ എന്താണ് ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ് എത്രയാണ് സിഗ്മ എ നമുക്ക് ഇ എ പുറത്തെടുക്കാം ഇ എ പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇനി എന്താണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ആകെ ഏരിയ സോ നമുക്ക് ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ആകെ ഏരിയ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടു എ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇ ഇൻറ്റു ടു എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ശരിയല്ലേ ഇ എയും എയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റ
ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആറെന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്ലെയിൻ ചീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇയും ആറെന്നുള്ള ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റിയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും കാര്യമെന്താണ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും അതിപ്പോൾ സർഫസിലാണെങ്കിലും ഈ പോയിന്റിലാണെങ്കിലും അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പോയിന്റ് പി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇതായിരിക്കുമോ അല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇതായിരിക്കും ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ പോയിന്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അതിങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് പോകുന്ന ഏത് പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് ഇത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പുറത്തൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ സീറോ പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വെളിയിലൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഏത് പോയിന്റിലും കോൺസെൻ്റ് ആയത് കാരണം ഇത്തരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ സീറോ സോ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കാം സോ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്തു ഈ പ്ലേറ്റിൽ വേറെ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്തു സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ചാർജും ഈ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ചാർജും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സിഗ്മേൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ വൺ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സിഗ്മേൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ കാരണം എന്താണ് ചാർജ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഏരിയ സെയിം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ചാർജ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം എന്താണ് സിഗ്മ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് സിഗ്മ വൺ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് സിഗ്മ ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് എ ഇത് പോയിന്റ് ബി അതുപോലെ ഇത് പോയിന്റ് സി എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയാം സോ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അയക്കുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ശരിയല്ലേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്നും അകത്തേക്ക് വരും സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അയക്കും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അയക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ശരിയല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അയക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് അയക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ വൺ പക്ഷെ ഇനി സെക്കൻഡ് പ്ല
ഈവണ്ണ് പകരം പറയാം സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ ഇനി പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി മൈനസ് അതുപോലെ ഉണ്ട് ഈ ടു നുപകരം എന്ന് പറയാം സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം മൈനസ് ആയും കോമൺ എടുക്കാം അതുപോലെ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോയും കോമൺ എടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ബിയിലെ കാര്യം നോക്കാം ബിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിഫിൽ ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ വൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും ആയിരിക്കും ശരിയാണോ സോ ഇതാണ് ഇ ടു സോ പോയിന്റ് ബിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഉണ്ട് ഇ വൺ ഇങ്ങനെയും ഇ ടു ഇങ്ങനെയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അനുസരിച്ച് ഇ ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ഇ വൺ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഇ വൺ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് അത് ഇ ടു എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ശരിയല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് ഇതെന്താണ് മൈനസ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു എന്ന് വരും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത് നമുക്ക് പോയിന്റ് സി എടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് സിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇ വൺ അതിന് പുറത്തേക്ക് അയക്കും സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതും പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അയക്കും ഇ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇ സി എന്ന് പറയണത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് സി എന്ന് പറയണത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് സമാണ് സോ ഇ വൺ എന്ന് പറയണത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഇ ടു എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ ടുവും പ്ലസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിഗ്മ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ പ്ലസ് ഇത് എത്രയാണ് സിഗ്മ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ വൺ സീറോ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു എന്ന് വരും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഇങ്ങനെ കണക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആക്സസും നെഗറ്റീവ് ആക്സസും പരിഗണിച്ച് വേണം കണക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ വൺ ഇതാണ് സിഗ്മ വൺ ഇത് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സിഗ്മ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിഗ്മ വണ്ണും അതുപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിഗ്മ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പഴയപോലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി അതുപോലെ പോയിന്റ് സി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി എത്രയെന്ന് അറിയണം കുറച്ച് മനസ്സിലായോ സോ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും മറ്റേ പ്ലേറ്റിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിഗ്മ വണ്ണും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സിഗ്മ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിനിമ പിടിക്കാം ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ പിടിക്കാം സോ ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇ വൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇ ടു ആണെങ്കിലോ അത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കാൻ നോക്കും ശരിയല്ലേ സോ ഇ ടു ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ശരിയാണോ ഇ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇ
which is equal to sigma 2 magnitude of sigma 1 and sigma 2 equal on angle the full value 0 at the bottom so really so electric field at a in the one another and that tomorrow 0 at tomorrow in the maker b in the point in electric field is in the b in the point in e plate on the electric field in area game for the carry him so really e1 in game e2 in the other take on a surely e2 other take on a carry on the negative plate agathe electric field like him so e2 and electric field in game even the electric field for the gamma but she wouldn't open the monger and them same direction to them surely so ep which is equal to the random positive axis like on a bone so e1 plus e2 which is equal to even the value 3 on a sigma 1 divided by 2 epsilon 0 e2 and the value 3 on a sigma 2 divided by 2 epsilon 0 surely we have to do 1 divided by 2 epsilon 0. We have to do sigma 1 and sigma 2 and magnitude. Sigma 1 plus sigma 2 is 2 sigma. So 1 divided by 2 epsilon 0 is 2 sigma. This is 2 sigma. Sigma 1 and sigma 2 is equal. R is equal. Sigma is equal. Sigma 1 plus sigma 2 is 2 sigma. E2 into cancel I poem. So, render political creator will be electric field density. Sigma divided by epsilon 0. What are our important concept? Render political under. I will be a to the limana. Otherwise, I will be equal and opposite charge of one angle. Render political creator will be electric field density. Sigma divided by epsilon 0. This is the concept. We will be able to do this chapter. So, what do you mean? Equal and opposite charge is the under political criteria of electric field in the city equation. Sigma divided by epsilon 0. Okay, I know. In the C in the point, electric field is the city. C in the point, first plate, first take electric field. E1 is the same. E2 is the same. Agathe is the same. Really? Negative charge, Agathe is the same. So, E2 is the same. Agathe is the same. EC, which is equal to E1, positive one. Plus e to the negative on a surely which is equal to even the value 3 on a sigma divided by 2 epsilon 0 number sigma 1 and sigma 2 over m sigma no more than any plus in the honor minus e to the value 3 on a sigma divided by 2 epsilon 0 surely so the team of cancer the rhythm see right for carry on slow so, we run the plate equal and opposite charge on the angle surface and density in the brand of the equal and opposite on a angle angle plate equal to pour a tool a electric field density three on a zero at the bottom so really plate equal to pour a tool at the field and city zero on a plate equal key daily electric field density three on a sigma divided by f cell on zero on a kind of insulio so then large it can die water over the important concept on a இதர் உடி infinite plane sheet இந்த electric field நேக் குடுச்சுள்ளா எல்லாத்திரம் concept நான் விடுச்சுச் சிதுகையின்யும் நான் இ வீடியோட வாய்ந்தைப் பியான் போகியானா இ வீடு நான் கோபகார் பட்டது பதிச்சிக்கின்னும் நமக்க கூடுதல் டோபிக்சமாய் அடுத்த விடியல் காணாம் have a nice study bye